Let's read the problem. The length of a rectangle is 5.5 meters more than the width. The perimeter, okay? Masasagot nyo ito kung alam nyo ang ibig sabihin ng perimeter. The perimeter is 83. Find its area. Tapos dapat alam nyo kung paano hanapin yung area ng isang rectangle. Now, ito ay pang sampu na yata. Pang ten na question dito sa na sinisend sa isa sa ating mga followers. Ito ay sinisend niya sa ating FB page na ito. Kung magtatanong kayo, ma'am, na saan yung mga ibang mga videos dito? So, panoorin ito sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin at basahin yung description ng video ito at doon natin ilalagay yung mismong link sa mga previous or yung mga future na videos na nandito. Ito lahat. At sagutan natin yan pa isa-isa o dalawa sa isang video. So, anyway... Paano nga ba ito sagutan? Mag-drawing muna tayo para mas lalo niyong maintindihan yung gagawin natin. Meron tayong rectangle. So, i-do a drawing natin si rectangle. Okay. Ito yung width niya. Ito yung length. Yung length daw ay 5.5 meters more than the width. Ano ibig sabihin yan? Itong length daw ay... 5.5 meters more, ibig sabihin plus 5.5 dito sa width. Yung width natin, so W plus 5.5. Sa isang rectangle, meron tayong dalawang width. Dalawang width. So, dalawang width. I-multiply natin sa 2. Then, yung length naman, meron tayong dalawang length. So, plus dalawang Length, yan ay perimeter. So, ito yung perimeter, yung total sa buong rectangle. Yung dalawang length na yan, plus yung dalawang width na yan, yan yung perimeter. Given yung perimeter na ang perimeter ay 83. Kopyahin natin itong si 2W. Plus 2, itong L naman, yung L na yan, yung length na yan, ito yung isulat natin para pariho tayo ng mga variables na gagamitin. So, instead na L, ang L dito ay, your, yung length ay width plus 5.5. Ang total daw nito ay 83. Ngayon, nandito na tayo sa equation kung saan pwede na nating isolve yung value ni W para makuha natin yung mismong width dito. So, ito muna ang i-multiply natin. So, this is 2W, 2 times 5.5, and this is 11. So, kopyahin yung the rest sa ating equation dito. Next, ipagsama natin yung mga like terms. Meron tayong 2W plus 2W. This is 4W. Tapos, i-rewrite lang natin itong 11 tapos 83. Itong plus 11, kapag matransfer sa kabila, since pang-add siya dyan, pang-minus na siya dito sa 83. In other words, kasi para ma-isolate itong 4W na yan, Mag-minus tayo ng 11 to both sides para makancel yan siya at si, 4, 11, uh, si 4W na ang matitira. Kaya itong plus 11 kapag matransfer, pang minus na siya dito sa 83. Now 83 minus 11 and this is 72. So we have 4W equals 72. Para ma-isolate naman itong si W, since si 4 ay pang-multiply kay W, pang-divide na yan sa 72. In other words, nag-divide tayo ng 4 to both sides para ma-cancel si 4 dyan. W na ang matitira. Now, W equals 72 divided by 4. Ilang 4 sa 72? And this is 18. So, meron na tayong value nitong W. Yung width bali natin ay, wait, yung width natin ay 18. So, this is 18. Next, 
Yung length natin ay W plus 5.5. 5.5 meters more than its width. So, yung width natin ay 18. Ada natin sa 5.5. This is 23.5. So, yung length natin dito ay 23.5. Yung isa ay 23.5. Kung i-add natin yan lahat, ang total dyan ay 83. Itong dalawang 18 na yan, tapos 23.5. Kung i-add natin yan lahat, ang total ay 83. Yan yung perimeter. Ngayon yung tanong, find its area. Paano hanapin yung area? I-multiply mo si width at si length. Area equals W times yung length, yung width times length. Yung width natin ay 18. Yung length natin ay 23.5. Kayo na magmultiply 18 times 23.5 and this is 423. 423 is square meters. Yan na yung sagot. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.